uh, aan jou dezelfde vraag stellen als aan uh, de heer Balai. Wat is er toen gebeurd waardoor we daar nu nog last van hebben? Het is namelijk moeilijk te begrijpen. Misschien is er niet één duidig antwoord op. Kijk, wat er toen gebeurde is... Kijk, we kunnen alles leiden dingen zeggen. Ja. Als ik bijvoorbeeld... Ik kom net uit Ghana. Nou ja, net een jaar geleden. Maar het voelt alsof het net is. Waarbij ik daar verteld wordt dat je het ene volk hebt en het andere volk. En het ene volk voelt zich beter en sterker dan het andere volk. Ja. Dus je hebt dus een, een voedingsbodem als je mensen berooft. Bijvoorbeeld in het, vanuit het Afrikaanse continent daar naartoe. We hebben niet precies gezien... Uh, Vandaar hebben we iemand gepikt of vandaar hebben we iemand gepikt. Nee, al die mensen zijn gewoon gepikt, bij elkaar gezet. En die mensen komen met hun hele geest en psychologie, komen ze dus in zo'n gebied terecht. Ja. Dus je kunt zeggen, er is al in de, eigen, uh, in de eigen omgeving, is er iets waarbij je kijkt, wie is er machtig, wie is minder machtig en et cetera. Dat is iets wat er gebeurt. Maar vervolgens is dat systeem om mensen te onderdrukken, is vanaf het begin geweest... We vertellen jou dat niets van jou van waarde is. Als we naar die geschiedenis kijken, is niets van waarde. De weg die ik heb moeten afleggen, is niet een weg die toevallig bij mij heeft plaatsgevonden. Ik zie dat al mijn zwarte collega, broeders, zusters, we hebben allemaal onszelf moeten hernemen. Iets is ons afgepakt. En vervolgens zie ik dat we allemaal diezelfde, hetzelfde verhaal aan het doen zijn. Want als ik de jongeren hoor, denk ik, maar ik ook. En waarom mensen die 40 jaar jonger zijn of 30 jaar jonger zijn dan ik, die doen hetzelfde. Ja. Of de verhalen die ik ken van mijn ouders waar het ook moest gebeuren. Ik heb een oma, oma Lansi, waar ik in mijn boek over schrijf en waar ik er vaak over spreek. Oma Lansi die wist wat er aan de hand was. En oma Lansi zei, onze redding zal zijn als wij ook ervoor zorgen, mind you, ze verkocht groenten. En ze zei dat die hersenen moeten we voeden. Kan je je voorstellen? Ja. Maar oma en kruidenvrouwtje, die het er al over had, dat als we goed aten, dat we onze hersenen zouden moeten voeden. Want dat zou onze redding zijn. Want ze was zich ervan bewust van het feit dat als ze dat niet zouden doen, we vermorseld zouden worden. En een van de dingen die ze ons geleerd heeft, niet alleen zij, maar alle zwarte mensen leren het. Ze moeten witte mensen heel goed kennen om te overleven. Dus wat hebben we allemaal gedaan, wat witte mensen gedaan? Witte mensen hebben ons heel veel van hun kennis gegeven. En die hebben getracht onze kracht te breken. Maar er is één ding waar ze niet op gelet hebben. Ze waren vergeten dat we voorouders hadden. En dat vind ik heel spannend. Dat vind ik heel belangrijk om iedereen te vertellen. Voorouders, het geloof daarin. Het feit dat wij geloven dat in onze dromen voorouders kunnen komen. Het feit dat mensen kunnen zeggen... ...in die droom is dit en dit en dit gebeurd... ...dat heeft ervoor gezorgd... ...dat wij een eigenheid hebben behouden... ...door middel van die voorouders... ...waar niets tegen kon. Ja. Dus wat hebben we gedaan? Ik ben dus zogenaamd rationeel opgeleid... ...in mijn opleiding... ...maar ik kon niet alleen rationeel denken... ...omdat ik met mijn eigen ogen... ...en met mijn eigen ervaringen heb ervaren... ...dat er meer was op deze wereld... ...dan uh, de ratio... Er was ook spiritualiteit, er was ook geest. Dus die verbinding is gebleven door de voorouders? Die verbinding is gebleven. En weet je wat er ook gebleven is? Onze emoties. Want zelfs onze emoties hebben ze gezegd... we zijn te gevoelig, we zijn agressief en allemaal dat soort zaken. Maar dat lijf waarmee wij dansen... dat lijf waarmee wij bewegen... in dat lijf zit emotie en... Waldi zei het net. We hebben ons lijf.